Vamos a mais uma etapa de descobertas por Marrocos. Hoje sairemos de Chef Chauvin, onde havíamos deixado nossa bike enquanto caminhávamos pelo Rif. E seguiremos em direção a Fez, mas não sem antes nos surpreendermos com o carinho e hospitalidade dessas pessoas. <risos> Apreensivos com a chuva, embaixo de nuvens no primeiro dia e céu aberto no segundo, dividimos o percurso em três etapas, eleitas de acordo com a existência de alojamento. Mas, depois da experiência que tivemos em seguir pela Nacional até Chef Chauen, com perigoso trânsito, decidimos intercalar o percurso entre estradas nacionais e secundárias, o que aumentou a dificuldade em quilômetros, altimetria e outras dificuldades que não esperávamos. A simpatia das pessoas seguiu-se por toda a estrada, entre sorrisos, acenos, gestos de incentivo e coragem. Ao passarmos por uma escola, as crianças fizeram uma festa com acenos e sorrisos contagiantes entre adultos, senhores e mulheres. A utilização das mulas como transporte nos fez lembrar Maria e José, e pensar sobre aqueles tempos em meio a uma vida real. Pessoas fazendo suas orações nos campos onde trabalhavam e a vida seguindo em um cenário que para nós parecia fictício, como nos filmes bíblicos. Olha, disse ele, chegou, ele disse que é fixe. Falta ainda mais de 100 km para chegar a Fez e vai começar a chover. Hoje a gente já pegou alguns chuviscos por aqui. Tem aí essa tensão de, além da, do trânsito, a gente tem que se desviar da chuva porque bike com chuva não dá. Olha lá o bike. Todos os dias é uma aventura nessas estradas. Quilômetros e quilômetros de oliveiras, fábricas de azeite, pessoas comprando, negociando, semeando. Mas no trajeto entre Ouizani e Mulandris, vivemos por duas vezes momentos difíceis. Um grupo de adolescentes que nos perseguiu e nos atirou pedras. Mais à frente, um outro grupo, mais jovem, tentou fazer o mesmo. Mas um senhor interviu e os afugentou. O motivo pelo qual o fizeram ou fazem não é claro. Não somos apenas nós a vivermos essa situação. E também não é uma constante, mas uma realidade em alguns pontos e uma informação importante para aqueles que pretendem percorrer essas estradas de bike. Depois de vencermos um acumulado de 2 mil metros de altitude, chegamos a Mulandris, onde nos hospedamos em uma casa de família, uma espécie de hotel domiciliar.
O Landrins é uma cidade sagrada por possuir um mausoléu aberto apenas para muçulmanos do fundador da primeira dinastia árabe e muçulmana de Marrocos, neto de Fátima, a filha de Maomé, venerado em Marrocos. Por isso, o Mulandriz é destino de peregrinação de muitos devotos e, segundo a tradição, sete peregrinações até ali equivalem a uma peregrinação a Meca. A cidade esteve interditada a não-muçulmanos até 1917 e até os primeiros anos do século XXI só os muçulmanos podiam pernoitar lá. Ainda hoje, algumas áreas da cidade nas imediações do mausoléu estão interditadas a não-muçulmanos. Aqui também está a única mesquita com minarete em formato cilíndrico de Marrocos, coberta com azulejos verdes e impressos versículos do Alcorão. Mulandrija está a 70 quilômetros de Fez. <música>